ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ വിത്ത് എ സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ട് അത് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ടു ഹാവ് ദ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് സ്റ്റേ ഇൻ എ പ്ലേസ് ആഫ്റ്റർ റീ റൈറ്റിംഗ് ദ സെൽ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് ഒന്നുകിൽ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കണോ റീഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ വിത്ത് സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ദസ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ വിത്ത് എ സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് ലാംഡ ഇൻ ഡെഫിനിഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ദ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ദാറ്റ് എസ് സിഗ്നിഫൈസ് നോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അതായത് അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല റെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ റൈഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ട്രാൻസിഷൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ട്രാൻ ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ക്രോസ് ഗാമ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ദെൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഏതാ സ്ട്രിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാവും അത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ക്യൂ വൺ ക്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് ക്രോസ് ഗ്രാമ ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസസ് വിത്ത് ബി വരും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡീഷണലി ഒരു എസും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്റ്റേ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡീഷണൽ എസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ വിത്ത് എ സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഇക്വാലൻ ടു ദ ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ അതാണ് ട്യൂറോ നമുക്ക് അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മാത്രമുള്ള ട്യൂറിംഗ് മെഷീനും സ്റ്റേ ഓപ്ഷനുള്ള ട്യൂറിംഗ് മെഷീനും ഇക്വാലൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സിൻസ് എ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ വിത്ത് എ സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ക്ലിയർലി ആൻ എക്സ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്യൂസ് ദാറ്റ് എനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ക്യാൻ ബി സിമുലേറ്റഡ് ബൈ വൺ വിത്ത് എ സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റേ ഓപ്ഷനുള്ള ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർലി ആൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ സ്റ്റേ ഓപ്ഷനുള്ള ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു നോർമൽ ട്യൂറിംഗ് മെഷീനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ടു ഷോ ദ കൺവേഴ്സ് ലെറ്റ് എം ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സിഗ്മ ഗാമ ഡെൽറ്റ ക്യൂ സീറോ ദൻ നിങ്ങളുടെ ബ്ലാങ്ക് എഫ് ബി എ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ വിത്ത് എ സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ ബി സിമുലേറ്റഡ് ബൈ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ എം ക്യാപ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ക്യാപ്പ് സിഗ്മ ഗാമ ഡെൽറ്റ ക്യാപ്പ് ക്യൂ സീറോ ക്യാപ്പ് ബ്ലാങ്ക് എഫ് ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫോർ ഈച്ച് മൂവ് മൂവ് ഓഫ് എം ദ സിമുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ എം ക്യാപ് ഡസ് ദ ഫോളോയിങ് ഓരോ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും സിമുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യും സം ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്യും അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ദ മൂവ് ഓഫ് എം ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ദ സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ ദ സിമുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ പെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ട്യൂറിംഗ് മെഷീനിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇനി സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുക ദെൻ തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് തിരിച്ച് അവിടെ എത്തി സെയിം സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ എത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അതേ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീനിൽ സ്റ്റേ ഓപ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിമുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫ്രം എം ബൈ ഡിഫൈനിങ് ഡെൽറ്റ ക്യാപ് ആസ് ഫോളോസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്യു ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്യു ഐന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റും ക്യു ജേലേക്ക് മാറ്റും ദെൻ എ റീപ്ലേസസ് വിത്ത് ബി എനെ ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ദെൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ മൂവ് ചെയ്യിക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് എ ആണ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുക രണ്ടും പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ പോ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താവും നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് മാറിയിട്ട് ക്യൂ വൺ ആവും എന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബി ചെയ്യും ദെൻ റൈറ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം അപ്പോഴാണ് സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് പോലെ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഇതുപോലെ ഇവിടത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന അതേ സ്റ്റേറ്റായി അപ്പോൾ അതാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ക്യാപ്പിൽ നിന്ന് ക്യു ഐ ക്യാപ്പ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു ഐ ക്യാപ്പ് ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഫോർ ഈച്ച് എസ് ട്രാൻസിഷൻ ഡെൽറ്റ ക്യു ഐ കോമ എ ഈക്വൽ ടു ക്യു ജെ ബി എസ് വി പുട്ട് ഇ ടു ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ക്യാപ്പ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഡെൽറ്റ ക്യാപ്പ് ക്യു ഐ എ ഈക്വൽ ടു ക്യു ജെ എസ് കോമ ബി കോമ ആർ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ക്യാപ്പ് ക്യു ജെ എസ് കോമ സി ഈക്വൽ ടു ക്യു ജെ കോമ സി കോമ എൽ അപ്പോൾ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റാണ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് പകരം രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഏനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ബി വരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഗാമേല കറസ്പോണ്ടിങ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാമേലുള്ളത് തന്നെയാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ സിമ്പിളും ഇറ്റ് ഈസ് റീസണബിളി ഒബ്യൂസ് ദാറ്റ് എവറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എം ഹാസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എം ക്യാപ് സോ ദാറ്റ് എം ക്യാപ് ക്യാൻ സിമുലേറ്റ് എം അപ്പോൾ ഓരോ സിമുലേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എം ക്യാപ്പിലും അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാവും നമുക്ക് എം എന്ന് എം ക്യാപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കറൻറ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഇത് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്
സ്ട്രിങ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ക്യു ജെ സി ഏത് സ്ട്രിങ് വേണമെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ക്യു ജെ എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ആണ് ഇവിടെ ടെർമിനൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ക്യു ജെ എസും സിയും ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യു ജെ ക്യാപ്പ് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ക്യു ജെ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് അതിന് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ റീപ്ലേസസ് വിത്ത് ബി ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഇവിടത്തേക്കല്ലേ ഈ സീനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഈ സീനെ നമുക്ക് ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സീന് സി വെച്ചിട്ട് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല സി വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഏത് പൊസിഷനിലാണോ ഉള്ളത് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ഓപ്ഷൻ ഇംപ